¿Qué es la actitud de tot o res? ¿Qué pensas que es? Si vols, posa pausa y escriba un comentario. <ríe> sí, hablaremos de eso. Penso que es una actitud muy perillosa porque puede hacer que dejemos de hacer cosas. Ahora en hablaremos. Muchas gracias a los Patreons y si ya está a punto, somos. ¿Qué vol dir tot o res? Et posaré un ejemplo para que sigui más fácil de entender. Hi ha gente que diu: fa anys que no faig esport y ahora comenzaré. Faré esport cada día. ¿Sí? Llavors comencen. El primer día fan esport, están muy contentos. El segundo día también. El tercer día también. Y el quart día pasa alguna cosa y no pueden hacer esport. Y llavors diuen: ah, no he sido capaz de hacer esport cada día, entonces ya no hago esport mai. Es <ríe> una lógica una mica absurda amb aquest ejemplo, pero lo he visto muchas veces, también amb el aprendizaje de idiomas. Y hay gente que dice, només tinc 10 minutos al día para aprender una lengua, entonces no cal que me posi. O cosas así. El que pasa es que si analizamos, por ejemplo, los temas morts, que ya me van a en un otro vídeo, Uh, nos adonem que seguramente tenim més de 10 minutos. Cuando estaba más centrada en el italiano, feia 10 minutos al día, era el mínimo que feia. Es verdad que si algún día no hubiese podido hacerlo, tampoco habría pasado res. Pero es verdad también que 10 minutos al día, mmm, si no tienes 10 minutos al día, re realmente tienes una vida muy estresante, o sea, se ha de reconocer eso. Y también, como decía, en això dels temps morts, pots combinar cosas. Pots dir, he de al supermercado. Mientras vaig al supermercado, em poso un episodio del podcast en italià, por ejemplo. Vull dir que no siempre has de tener temps lliure que no fas res y no me escoltes el podcast. Pots hacer otras cosas. Pots rentar los platos, pots cuinar, pots ir al supermercado, etc. Llavors, Vull dir que trobar temps de vegades no es tan difícil. Pero lo que te quería decir, básicamente amb això del todo o res, hi ha gent que diu no, no, yo tres horas al día. Tres horas al día mmm, estudiaré esta lengua que, que me interesa y ya ja está. Y llavors claro, es que son objetivos poco realistas. Llavors seguro que arribarà un día en que aquest objetivo tan, tan grande no será posible de cumplir. Y le vas a decir a ostras, no me han sortit y ya lo dejo. Y aquí es una mica el problema, ¿no? Yo creo que a vegades el problema es eso, de tener objetivos muy grandes que se volen assolir en muy poc temps, o sea, sigui, poco realista, y, y sí, y voler todo rápido. Es una mica esta inmediatez de, 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 de la sociedad en que vivimos, que lo volem todo ya. Una cosa que hace que sigamos así, penso, son las xarxes sociales. Porque en las xarxes sociales siempre veus historias de, de cosas perfectas. Dius, ah, unas vacaciones perfectas, o no sé qué perfecta. Y llavors dius, oh, yo también voy a eso, voy a todo. Pero no necesitas todo eso. Potser, no sé, en comptes de ganar en cinco semanas uh, a las Maldivas, te vas una semana... No sé, Playa Daru, y la está bien. Voy a decir que, que no sé, que a vegades això del todo o res puede ser un poco perillós, porque ya vos como que mai estás contento amb, amb las cosas que haces. Y eso se puede aplicar a això, los estudios, a la feina, a, sí, a las vacaciones, al tiempo libre, a las lenguas, a todo se puede aplicar. Porque, por ejemplo, si eres muy perfeccionista, Dios mira, voy a la feina tinc 20 tasques o 30. Y en, fa, en fas 28 y las fas bé, pero hay dos tasques que o no las fas o que no te surten bé o que tienes algún problema. Y llavors te vas a casa pensant, ostras, no he fet una buena feina porque hay dos tasques que han quedat pendents o, o que no he fet bé. Pero creo que esta mentalidad es muy perillosa porque es muy difícil que te surti todo bé. O si sigui, el más probable es que, es que no te surti todo bien. Y fin de todo, imagina't que dius, mira, con que la meva prioridad es que me em surti todo bien, tengo 30 tasques y trabajo 8 horas, pero faig 3 horas extra porque así seguro que lo faig todo. Home, això tampoco es gaire sa, no es gaire equilibrado, porque 
O sigui, sí, has obtingut el teu objectiu, però, però quin preu has de pagar per obtenir aquest objectiu? Em sembla un preu estan alt. Però en aquest exemple que hem donat, per exemple, això de voler-ho tot, fa que sacrifiquis altres coses. Sempre hi ha alguna cosa que, que has de sacrificar. O ho fas tot perfecte i no tens vida, no tens temps, no tens potser salut, etc. O ho fas tot tan bé com pots i llavors tens un equilibri. A veure que també és veritat que hi ha gent que potser aconsegueix fer-ho tot, però diguem-ne la gent normal. <ríe> o sigui, la gent... Mm, sí, o sigui, no ho sé. Explica-m'ho tu els comentaris, potser m'escrius. Laura, doncs a mi em surt sempre tot bé. <ríe> I mai cometo errors. I sempre em surt tot el que hi vull. Doncs enhorabona. Però no és, diguem-ne, mm, una cosa habitual, jo crec. I, i és una mica el tema com quan, per exemple, la gent em diu... Mira, en Luca Lamparielo parla tants idiomes i els parla perfecte, sense accent. Dic, sí, molt bé, i, i ho fa molt bé i tant, i l'aplaudeixo i em sembla molt bé. Però crec que mirallar-se amb gent així que ha arribat a un nivell tan alt pot ser una mica perillós perquè és molt difícil arribar a aquest nivell. O sigui, si tu et poses ja com objectiu ser com la, una de les millors persones en aquest àmbit segurament no hi arribaràs, o sigui, crec que s'ha de ser una mica realista també i, i dir, mira, jo per tenir una vida equilibrada i, i tot, doncs mira, jo arribo, jo ho dic, jo en les meves llengües no arribo a un nivell nadiu, arribo a un nivell segons la llengua, algunes m'interessen més, altres menys, o sigui, les que m'interessen a nivell laboral, doncs sí que intento arribar a un nivell més alt, però una llengua com el suec, el rus o l'italià no passa res si cometo errors i, i, i en totes les llengües cometo errors fins i tot de vegades en català perquè em passo el dia parlant en alemany vull dir que crec que això del tot o res és molt perillós no sé què en penses tu potser em pots donar algun exemple més a, als comentaris espero que t'hagi agradat moltes gràcies als meus patrons si no ho has fet et pots subscriure i pots compartir aquest vídeo que això em va molt bé per seguir creant contingut d'acord? Doncs res, fins ben aviat, que vagi bé. Adéu!